नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाठ्यपुस्तक ओळख करून घेतली आज आपण अभ्यासक्रमाला सुरुवात करूया पहिलाच पाठ आहे भारतीय उपखंड आणि इतिहास यामध्ये आपल्याला महत्त्वाच्या तीन उपघटकांची माहिती बघायची आहे त्यामध्ये एक पॉईंट एक आहे इतिहासाची घडण आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये एक पॉईंट दोन आहे भारताची भौगोलिक वैशिष्ट्ये आणि एक पॉईंट तीन आहे भारतीय उपखंड पहिल्या उपघटकाला आपण सुरुवात करूया एक पॉईंट एक इतिहासाची घडण आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये मित्रांनो आपण गेल्या वर्षी इयत्ता पाचवीला परिसराभ्यास एक व दोन अभ्यासलेला आहे गेल्या वर्षी आपण मानव आणि त्याच्या भोवतालचा परिसर यांचा कशा पद्धतीनं घनिष्ठ संबंध असतो हे विस्तारानं अभ्यासलेलं आहे उदाहरण सांगायचं झालं तर पूर्वीचा जो आदि मानव होता तो जंगलामध्ये झाडावर राहत होता आणि हळूहळू गवताळ अशा मैदानी भागामध्ये तो ज्यावेळी फिरू लागला त्यावेळी त्याच्या पाठीचा कणा ताट झाला आणि तो आधुनिकतेकडं त्यानं वाटचाल करायला सुरुवात केली आपण गेल्या वर्षी परिसर अभ्यासामध्ये कुशल मानव ताटकण्याचा मानव बुद्धिमान मानव अशा पद्धतीनं मानवामध्ये कसा बदल होत गेला हे आपण अभ्यासलेलं आहे आणि हळूहळू त्याच्या जीवनामध्ये आणि जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये कसा बदल झाला हे आपण अभ्यासलेलं आपल्याला आठवेल अश्मयुगीन संस्कृती ते नदीकाठच्या कृषीप्रधान संस्कृती हा मानवी संस्कृतीच्या इतिहासाचा प्रवास कसा घडला याचा आपण आढावा घेतला आहे अश्मयुगीन मानवाचं जीवन अन्न मिळवण्याची त्याची पद्धत त्याने अन्न मिळवण्यासाठी काढलेले अनेक मार्ग व तो कसा नदीकाठी त्यानं कृषीप्रधान संस्कृती निर्माण केली शेती कशी पिकवली हे आपण अभ्यासलेलं आहे इतिहास म्हणजे मानवी संस्कृतीच्या प्रवासात घडलेल्या सर्व प्रकारच्या भूतकालीन घटनांची सुसंगत मांडली होय इतिहास म्हणजे काय तर मानवी संस्कृतीच्या प्रवासात मानवाची जी का वाटचाल आज तागायत होत आलेली आहे याच्या माग जे काय घडलं मित्रांनो असं म्हणता येईल की आत्ता घडून गेलेला एक एक सेकंद हा भूतकाळामध्ये जमा होतो इतिहास म्हणजे काय तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न किंवा इतिहास हा जो विषय याचं जे नाव दिलेलं आहे ते इतिहासच का तर इतिहास म्हणजे मानवी संस्कृतीच्या प्रवासामध्ये घडलेल्या सर्व भूतकालीन घटनांची सुसंगतपणे दिलेली मांडणी होय किंवा घटनांची सुसंगत मांडणी होय भूतकाळामध्ये घडून गेलेल्या सर्व घटनांची सुसंगत मांडणी म्हणजेच इतिहास होय ही व्याख्या तुम्हाला पाठ करावायस हवे पाठ झाली पाहिजे त्याचबरोबर हा इतिहास मग कसा निर्माण होतो याचे संबंधित चार आधारस्तंभ आहेत तो म्हणजे स्थल काल व्यक्ती आणि समाज इतिहासाशी संबंधित चार प्रमुख ज्या गोष्टी आहेत चार आधारस्तंभ आहेत त्यामध्ये स्थल काल व्यक्ती व समाज हे इतिहासाचे चार प्रमुख आधारस्तंभ आहेत या चार घटकांशिवाय इतिहास लिहिला जाऊ शकत नाही यापैकी स्थल हा घटक भूगोलाशी म्हणजेच भौगोलिक परिस्थितीशी संबंधित आहे आता तुम्हाला एखादं उदाहरण सांगा झालं तर आपण हे अभ्यास शकतो की इतिहासामध्ये घडून घेतलेला एखादा व्यक्ती व्यक्ती कोण छत्रपती शिवाजी महाराज आपण त्यांचा इतिहास अभ्यासतो चौथीला आपण अभ्यासलेला आहे पुढच्या वर्षी सातवीला आपण अभ्यासू तो भाग वेगळा खर इतिहासाचे चार प्रमुख आधारस्तंभ हे का आहेत याचं एक उदाहरण बघा छत्रपती शिवाजी महाराज ही एक व्यक्ती भूतकाळामध्ये घडून गेलेली 
काळ कोणता होता तर सोळाशे तीस ते सोळाशे ऐंशीपर्यंतचा काळ स्थळ कोणतं होतं तर महाराष्ट्र राज्य आणि समाज आपल्या अवतीभोवती त्यांच्या जो होता पुणे किंवा आसपासचा जे मावळचा भाग होता त्या ठिकाणची लोकं स्थळ काल व्यक्ती व समाज समाजामध्ये अनेक सोबती त्यांच्याबरोबर होती त्यांची अनेक नावं आपल्याला माहिती आहेत हे चार गोष्टी आल्याशिवाय एकत्र कोणताही इतिहास लिहिला जाऊ शकत नाही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अभ्यास करताना आपल्याला त्यांचा काळ माहिती आहे ठिकाण माहिती आहे व्यक्ती म्हणून शिवाजी महाराज माहिती आहेत समाज त्यांच्या अवतीभोवती ज्या परिस्थिती होती ती आपल्याला माहीत आहे त्या काळामधली म्हणूनच त्यांचा इतिहास लिहिला गेलेला आहे यापैकी स्थळ हा घटक जो आहे तो भूगोलाशी म्हणजेच भौगोलिक परिस्थितीशी संबंधित आहे उदाहरणार्थ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये जी भौगोलिक परिस्थिती होती त्याचा कशा पद्धतीनं त्यांनी वापर केला म्हणजेच ठिकाण व ते कशा पद्धतीनं होतं डोंगराळ भागामध्ये होतं मैदानी भागामध्ये होतं त्याचा भौगोलिक परिस्थिती कशी आहे याच्याशी संबंधित हे आपण अभ्यासलेलं पाहायला मिळतं इतिहास व भूगोल यांचं नातं आतूट आहे भौगोलिक परिस्थिती इतिहासावर अनेक प्रकारे परिणाम करत असते उदाहरणार्थ तीच आपण उदाहरणं पाहू छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये त्यांनी जो त्यांनी जे स्वराज्य निर्माण केलं त्यावेळची भौगोलिक परिस्थिती त्यांनी कोणत्या परिस्थितीमधून कोणत्या ठिकाणावरून म्हणजे मावळ भाग संपूर्ण डोंगराळ होता मैदानी भाग पूर्ण कमी डोंगराळ भागामधून त्यांनी त्या परिस्थितीचा वापर करून स्वराज्य निर्माण केलं लक्षात घ्या म्हणजे भौगोलिक परिस्थिती त्या ठिकाणचा आसपासचा भाग कसा आहे त्या ठिकाणी नेमकी कशा पद्धतीनं परिस्थिती आहे त्या ठिकाणची घरं असतील त्या ठिकाणचं वातावरण असेल अशा अनेक जे काही भौगोलिक बदल आहेत त्या बदलांचा इतिहासावर मोठा परिणाम होत असलेला आपण अभ्यास शकतो या ठिकाणी दोन प्रश्न चर्चेसाठी आहेत तुम्ही ती वहीमध्ये लिहायचे आहेत सर्वांनी पहिला आहे तुमच्या परिसरात कोणकोणते व्यवसाय आहेत आणि दुसरा आहे तुमच्या परिसरात कोणकोणती पिके घेतली जातात या दोन्ही प्रश्नांची उत्तर तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहावयाची आहेत आहार वेशभूषा घरबांधणी व्यवसाय इत्यादी गोष्टी बऱ्याच अंशी आपण राहतो त्या परिसराच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांच्यावर अवलंबून असतात बघा आपल्या परिसराच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांच्यावर कोणत्या गोष्टी अवलंबून असतात तर आपलं आहार आहार म्हणजे आपण काय अन्न म्हणून खातो वेशभूषा कोणती वापरतो घरबांधणी आपली कशी आहे व्यवसाय आपण कोणकोणते करतो उदाहरण सांगायचं झालं तर आपल्याला एखाद्या बर्फाळ भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांचं त्यांची भौगोलिक वैशिष्ट्य कशी असतील त्यांचा आहार कसा असेल तर अंडी माऊस असेल कारण की त्या ठिकाणी थंड वातावरण आहे वेशभूषा कशा असेल उबदार असेल घरबंदी कशा कशा असेल तर बर्फ घरावर साचून राहणार नाही असे निमूळ त्या छपराची घरं असतील व्यवसाय त्या बर्फाळ भागामध्ये जो व्यवसाय चालेल उदाहरणार्थ मेंढीपालन ते करतील तसंच प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी आपण राहतो त्या परिसराच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांच्यावर अवलंबून आपलं जीवनमान असतं हे लक्षात ठेवा आपल्याकडचा आहार आपण माऊस खातो थंड पदार्थ खातो म्हणजेच काय आपल्याकडचं वातावरण थंड आणि दमट पण आहे अति थंड पण नाही आणि अति उष्ण पण नाही त्यामुळं आपण आहार हा सरमिसळ किंवा समतोल आहार आपण खात असतो वेशभूषा आपली ही समतोलच आहे लक्षात घेतली आपण तर आपल्याला समजून येईल आपल्याला उन्हाळ्यामध्ये उकडतं आपण पातळ वस्त्र वापरतो थंडीमध्ये आपण उबदार वस्त्र वापरतो आपल्याकडची घरबांधणी कशी आहे तर पाऊस भरपूर पडतो निंबोल त्या छपराची घरं आहेत चार महिने त्याचबरोबर पावसाळा संपल्यानंतर आपल्याकडं वेगळे व्यवसाय उद्योग सुरू होतात म्हणजेच आपल्याकडचा आहार वेशभूषा घरबांधणी 
व्यवसाय हे बऱ्याच अंशी आपल्या आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या परिसराच्या वैशिष्ट्यांच्यावर अवलंबून असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात या ठिकाणी जर बघितलं तर आपल्याला काही घरांचे प्रकार दिलेले आहेत हे घर जर बघितलं तर हे जंगल वस्तीमध्ये असणारं आणि ज्या ठिकाणी पाऊस जास्त पडतो अशा ठिकाणचं निमूळ त्या छपराचं घर आपल्याला पाहायला मिळतं त्याचबरोबर वाळवंटी भागामध्ये असणारे हे घर आपण या ठिकाणी पाहू शकतो झापाचं घर त्याचबरोबर त्या ठिकाणी पाऊस कमी आहे त्या ठिकाणचे म्हणजे आपल्याकडे ज्या पद्धतीने घरं असतात अशी घरं त्या ठिकाणी आपल्याकडे पाहायला मिळतात हे घर आपल्या आसपासच्या भागामध्ये परिसरामध्ये आपण असलेलं पाहू शकतो अशा प्रकारे घरांचे प्रकार आहेत ज्या ठिकाणी जे वातावरण आहे त्या पद्धतीनुसार घरांची रचना आपल्याला पाहायला मिळते समाज जीवनसुद्धा त्यावर अवलंबून असतं उदाहरणार्थ डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांचे जीवन मैदानी भागात राहणाऱ्या लोकांच्या पेक्षा अधिक कष्टाचे असते लक्षात घ्या डोंगराळ प्रदेशात सुपीक शेतजमीन उपलब्धता अगदी थोडी तर मैदानी प्रदेशात सुपीक शेतजमीन मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असते बघा या ठिकाणी तुम्हाला फरक स्पष्ट करावा लागेल डोंगराळ भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांचं जीवन आणि मैदानी भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवन यामध्ये फरक काय तर या ठिकाणी फरक आपल्याला पाहायला मिळतो की डोंगराळ भागात सुपीक शेतजमिनीची उपलब्धता अगदी थोडी असते आणि मैदानी भागात सुपीक शेतजमीन मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असते त्यामुळं डोंगराळ भागामध्ये शेतजमीन सुपीक कमी असल्यामुळं लोकांना तृणधान्य म्हणजे कडधान्य वगैरे भाज्यापाले भाजीपाला वगैरे कमी प्रमाणावर उपलब्ध होतो तर मैदानी भागात राहणाऱ्या लोकांच्यामध्ये भाजीपाला कडधान्य पुरेसं अन्न सुपीक जमीन असल्यामुळं त्यांना त्या सगळ्या गोष्टी पुरेशा मिळतात याचाच परिणाम खाण्यापिना होतो डोंगराळ भागामध्ये जर भाजीपाला कडधान्य तृणधान्य कमी असतील तर त्यांचं राहणीमान किंवा त्यांना अन्न म्हणून शिकारीवर किंवा जंगलातून गोळा केलेल्या पदार्थांच्यावर अधिक अवलंबून राहावं लागेल त्याचबरोबर मैदानी भागात राहणाऱ्या लोकांचं जीवन हे सगळं संपूर्णपणे शेतीवर ते पिका अवलंबून असेल अशा पद्धतीनं डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आणि मैदानी भागात राहणाऱ्या लोकांच्या जीवन पद्धतीमध्ये इतर गोष्टींच्यामध्ये फरक आढळतो लक्षात घ्या पुन्हा एकदा सांगतो आहे डोंगराळ भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्याकडे सुपीक जमीन कमी मैदानी भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्याकडे सुपीक जमीन जास्त डोंगराळ भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्याकडे तृणधान्य भाजीपाला कमी मैदानी भागात राहणाऱ्या लोकांच्याकडे तृणधान्य भाजीपाला जास्त डोंगराळ भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या अन्न म्हणून शिकारीवर आणि जंगलातून गोळा केलेल्या पदार्थांच्यावर अवलंबून राहावं लागतं तर मैदानी भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्यावर शेत जमिनीमध्ये पिकणाऱ्या पिकावर त्यांचं जीवनमान अवलंबून असतं अशा पद्धतीनं हा फरक या ठिकाणी सांगता येईल अनेक गोष्टी आणि याच्यापेक्षाही आपण सांगू शकतो डोंगराळ भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांचा पोशाख आणि मैदानी भागामध्ये राहणाऱ्या लोकांचा पोशाख ह्यामध्ये सुद्धा फरक असू शकतो अशा पद्धतीनं आज आपण भारतीय उपखंड आणि इतिहास यामध्ये इतिहासाची घडण आणि भौगोलिक वैशिष्ट्य पान नंबर एक या ठिकाणी पान नंबर दहावर असलेला पाठ आहे आपण आज अभ्यासलेला आहे हा या पाठाचा पान नंबर एक त्याचबरोबर जर बघितलं पान नंबर अकरावर तर आपण राहतो त्या प्रदेशामध्ये हवामान पर्जन्यमान शेतीतून मिळणारे पीक वनस्पती प्राणी इत्यादी गोष्टी आपल्या जगण्याची साधने असतात आपलं जीवन असंच आपल्या स्वतःच्यावर अवलंबून आहे मित्रांनो जर आपण लक्षपूर्वक समजून घेतलं तर आपल्याला कळून येईल की आपल्याला जगण्यासाठी हवेची गरज आहे पाण्याची गरज आहे पिकाची गरज आहे आपल्या आजूबाजूचे प्राणी आहेत त्यांचेही आपल्या जगण्यासाठी अत्यंत मोठी मदत होते म्हणजे ही सगळी काय आहेत तर आपल्या जगण्याची साधनं आहेत यांच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही आपण राहतो तुम्ही कुठेही राहाल तुम्ही थंड वातावरणामध्ये राहाल तुम्ही बर्फाळा भागामध्ये राहाल तुम्ही वाळवंटी भागामध्ये राहाल तुम्ही चांगल्या सुपीक जमिनीच्या मैदानी भागामध्ये राहाल तर त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला गरजेचं आहे ते हवामान पर्जन्यमान शेतीतून मिळणारं पीक 
वनस्पती आणि प्राणी इत्यादी गोष्टी ही आपल्या जगण्याची महत्त्वाची साधने आहेत लक्षात घ्या हा महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी आपण तयार करू शकतो आपल्या जगण्याची महत्त्वाची साधने कोणती आहेत त्यांच्या आधारानेच त्या त्या प्रदेशामधील जीवनपद्धती आणि संस्कृती विकसित होत असते आणि यांच्यामुळंच त्या त्या भागामधलं जीवन चुकी समृद्ध विकसित होत असते जग ज्या ठिकाणी जगण्याच्या साधनांची मुबलकता जास्त असेल त्या ठिकाणी मानवी समाज दीर्घकाळ वस्ती करतो ही सगळी साधनं जिथं भरपूर आहेत हवामान चांगलं आहे पाऊस भरपूर पडतो शेतीतून मिळणारं पीक छान पद्धतीने येतं वनस्पती भरपूर आहेत प्राणी भरपूर आहेत त्या ठिकाणीच आपण दीर्घकाळ वस्ती करतो उदाहरणार्थ आपला कोल्हापूर जिल्हा आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये हवामान चांगलं आहे भरपूर पाऊस आहे शेतीमधून मिळणारं पीक जास्त आहे वनस्पती भरपूर आहेत प्राणी भरपूर आहेत त्यांच्यामुळं आपण या ठिकाणी दीर्घकाळ वस्ती करतो आणि काय काय वेळ काय होतं हळूहळू कालांतरानं या वस्त्यांचं थोडी मोठी वस्ती होती गाव तयार होतं वसाहत बनते नगर बनतं नगराचं शहरामध्ये कधी रूपांतर होतं हे आपल्याला देखील कळून येत नाही अशा ठिकाणीच वस्ती जास्त आढळते मात्र काही वेळा पर्यावरणाचा ह्रास दुष्काळ आक्रमणे आणि इतर काही कारणांच्यामुळं जगण्याच्या साधनांची कमतरता भासू लागली की लोकांना गाव सोडून जाणं भाग पडतं याच्या उलट काही वेळा परिस्थिती होते पर्यावरणाचा ह्रास होतो जर वारंवार गेल्या वर्षी आपण आलेला महापूर पाहिला तर असाच महापूर सलग काही वर्ष असेल एक वर्ष दोन वर्ष तीन वर्ष असं होऊ नये तर असेल तर आपण त्या ठिकाणी जास्त वेळ वस्ती करणार नाही मला सांगायचं तात्पर्य हेच आहे जर काही कारणांच्यामुळं पर्यावरणाचा ह्रास होत गेला सतत दुष्काळ किंवा ओला दुष्काळ सुका दुष्काळ किंवा ओला दुष्काळ आपल्याकडं गेल्या वर्षी जो पडला तो त्याला ओला दुष्काळ म्हणतात आता पाऊस नाही आहे त्याला सुका दुष्काळ म्हणतात अशा ठिकाणी आपण जास्त काळ राहणारच नाही ना काही वेळा परकी आक्रमणं किंवा इतर काही कारणं असतील त्यांच्यामुळं जर जगण्याच्या साधनांची कमतरता आपल्याला जे साधनं जगण्याचे तर कुठे आहेत मग तुम्हाला सांगितली मी कोणकोणती बघा लक्षात घ्या हवामान पर्जन्यमान शेतीतून मिळणारे पीक वनस्पती आणि प्राणी ही आपल्या जगण्याची साधनं आहेत त्यांची जर कमतरता भासू लागली तर लोकांना ज्या ठिकाणी राहत होते ते गाव सोडून जाणं भाग पडतं त्यांना सगळं ते सोडून जावं लागतं ग्राम वसाहती नगरे उजाड होतात अशा अनेक घडामोडी इतिहासामध्ये घडलेल्या दिसतात त्यावरून इतिहास आणि भूगोल यांचे नाते अतूट असते हे स्पष्ट होते कारण की भौगोलिक काही गोष्टी आहेत ज्या हवामान म्हणजे वातावरण म्हणतो आपण पर्जन्यमान प्राणी वनस्पती ह्या सगळ्या भौगोलिक गोष्टी आहेत त्या जर कमी आपल्याला जाणवल्या त्यांची जर कमतरता जाणवली तर आपण ज्या ठिकाणी राहत होतो त्या ठिकाणी सगळं सोडून आपल्याला निघून जावं लागतं आपोआप त्या ठिकाणचं गाव असेल वसाहत असेल मोठं शहर असेल ते उजाड होणार अशा अनेक घडामोडी इतिहासामध्ये घडलेल्या दिसतात त्यावर इतिहास आणि भूगोल यांचं नातं अतूट आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो हे स्पष्ट या ठिकाणी होतं अशा पद्धतीनं आज आपण महत्त्वाचा पहिला घटक अभ्यासलेला आहे इतिहासाची घडण आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये ही भौगोलिक वैशिष्ट्य आपण उद्यापासून अभ्यासू झालेल्या भागाचं वाचन सर्वांनी करावायचं आहे त्याच्यावर काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ते प्रश्न मी तो आपल्याला स्वाध्याय म्हणून देत आहे आज इथंच थांबूया पुढच्या व्हिडिओची वाट बघा धन्यवाद